ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಿಜಯ ದಿವಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಯಶವಂತ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಶಕರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಿಎಸ್ ಈಗ ಕೇಳಿ ವಿಜಯ ದಿವಸದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಯಶವಂತ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ಈ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ವಿಜಯ ದಿವಸ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಭಾರತದ ವಿಜಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ದಿವಸ ಇದು ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಯಶವಂತ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅವರು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಈ ದಶಂಬರ ಹದಿನಾರನ್ನ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಅಂಥೇಳಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುದಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವಾಯುದಳಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಜಯ ದಿವಸದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಾನು ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಮೋಚನೆ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಅಭ್ಯುದ ಜಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಲಿಬರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಮೋಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀತ್ ಆವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಉದ್ದದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಚುಚ್ಚುವಂಥ ಮಾತು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ವಾರ ಆರು ದಿನ ನಡೆದಂಥ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟು ಯೋಧರು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಚುಚ್ಚಿದಂಥ ಮಾತು ನಾನು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ರು ಆ ನೋವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ವೇಗ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಆಗಿರಲೂಬಹುದು ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಥ್ರೂ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏರ್ವಿಂಗ್ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೈಡರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಸ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಥ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸೋಲೋ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವಸ್ಥಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೇಳಿದರು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಾಯ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಫಿಟ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀನು ಹಾರಾಡಿಸ್ಬೋದು ಓದೋದು ನೀನು ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲ್ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಜ್ಞನಾಗಿ ಸೇರಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾನು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನು ಅಂದರೆ
ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಇದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಪಂಜಾಬೀಸ್ ಪಂಜಾಬಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡೋರು ಆದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಸ್ ಬಂಗಾಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂಗಾಲಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಜನ ಅಂತ ಆ ಯೋಚನೆ ಅವರಿಂದ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಏನು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಾರ್ ಆದಾಗ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನ್ಯ ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆವಾಗ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರಿಗೆ ಬಂಗಾಲಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತಾರಂತ ಬಟ್ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅ ವಾರ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಂಗಾಳಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಡೆಸ್ಪರೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೇನೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಸೈನ್ಯ ಅದು ಅದರ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದವರು ಮುಕ್ತಿ ಬಂದು ಮುಜಿಬರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಟ್ ಇವರನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬಂಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಬುಚಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನೀಸ್ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಬಂಗಾಳಿ ಲೇಡೀಸ್ ಗಳನ್ನು ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೀನಾಯ ಕೃತ್ಯ ಅದು ಜನೋಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ರೇಸಿಸಮ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಓಪನ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನುಸುಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋ ದಿಸ್ ಬೆಂಗಾಲೀಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೂಪನ್ನು ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಇವರು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಅದು ಹನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಅವರ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಏರ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಫೋರ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 
ಅದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ಸುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯು ಎಸ್ ಎ ಟೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ವಾರ್ ನ ಡಿಫಿಟ್ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಗಳವರು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ನೀವು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಇವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಫ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗೆ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದವರು ಸೊ ಹಿ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಷ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆವಾಗ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇವರು ಚೀಫ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಏಯ್ತ್ ಜಾನ್ವರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಲಂಡನ್ ಇಂದ ಹಿ ಫ್ಲೂ ಟು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂತ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ವರಿ ಇ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟದಂದ್ರೆ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಬಿಟ್ಟೋಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ ವರ್ಡ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಆರೈಕೆ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟನೇ ಇತ್ತು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಯು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಎಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಶ್ಯೂನ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅದು ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲೂ ದೇ ಥಾಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದ್ರೂ ಪರ್ ನಮಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಆ ಕನಸು ನನಸ್ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆಗಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಅದು ಅಭಿನವ್ ಚಂಡಿ ದುರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ್ದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಒಂದು ತುಂಬ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅವ್ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಟು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ opportunity for india to showcase to the world this yes now is to powerful agideve hage now diplomacy alli estu palagideve anta torskolakke olle opportunity bharata ke sikke ee 14 divasa war nalli hodu yenella kashta rashtagalu matte war na ondu vidha hage ittu adu yuddha declare aadmele adralli kashta nashta nodlikke irodilla alli irodu onde we have to unfurl we have to fly our flags kargil yuddallu hage to tiger hills anta kelta irthivu navu but adu thumba kashtakara jeevana yuddha yarigu actually beda adu ondu majburi andre ananukula paristhitiyalli adu compromise maadi yeno ondu reethi nodidre actually yuddha galalla ego dindagi agodu adre yuddha da sthiti barbekadre desha da prashne banda kudle relationship annu navu ellaru mariteve desha da vishaya bandaga adu navu marilu beku ಅದು ಫೌಜಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಫೌಜಿ ಇರಲಿ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಫೌಜಿ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಅವ್ರ ದೇಶ ಸೇವೆಗಾಗಿನೇ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಧ್ಯೇಯ ಇರೋದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 
ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಟ್ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಿ ವಾಸ್ ಮರ್ಡರ್ಡ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ಕೊಲೆ ಇದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದ್ದವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಐ ಎಸ್ ಐ ಇದ್ದು ಪ್ಲಾಟ್ ಆವಾಗದಿಂದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಜಾಗ ಸಹ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಆ ನೋವಿನ ರಿವೆಂಜ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮುಜಿಬರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಆದದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಯುದ್ಧವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದು ಅಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ನೂ ಆಯಿತು ನಮಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಂತರದ್ದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಗಿದ್ದಂದರೆ ಇದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಂಡೋ ಪಾಕ್ ವಾರ್ ಈ ಇಂತಹ ವಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಾಗಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದರ ಮೂರು ಅಂಗಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರೋ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ವಾರಲ್ಲೂ ಮೂರು ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನ ಕಾಪರೇಷನ್ ಇಂದಾಗೆ ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ವಾರ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನವರು ನಾವೇ ಸಾಧಿಸೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಆರ್ಮಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ ಅವರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಕಾರಣ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೇವಿ ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶ ಪ್ರಥಮ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಥವಾ ನನ್ನ ನೆರೆಕರೆಯವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ದೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧಗಳು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಡೆದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ವೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಈಗೋ ಕಮ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದಿ
ಯಶವಂತ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನ ಕೇಳಿದಿರಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದವರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಿಎಸ್ ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ